ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் இந்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த வீடியோ யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெளிநாடில் வசிக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நான் என்ஆர்ஐன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்ஆர்ஐக்கு மட்டுமா இந்த வீடியோன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை இந்த என்ஆர்ஐட உறவினர்கள் இந்தியாவில் இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு சேர்ந்தது தான் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன எஸ்எம்எஸ் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவுக்கு காரணம் ஆகிடுச்சு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு செய்தி சொல்லிவிடுவோமே இப்போ நம்ம வந்து கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னைக்கு வந்து காரில் போகிறோம் நம்ம வந்து போயிட்டு வர பயணம் வந்து சிறப்பாக இருக்குங்கிறது தான் எல்லோரும் எண்ணமாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி எந்த ஒரு சின்ன ஒரு இடங்கள் தடங்கள் இல்லாமல் நம்ம போயிட்டு வந்துட முடியாது வண்டி பஞ்சர் இல்லாட்டி பெட்ரோல் டையி வண்டி பிரேக் டவுன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போகிறவங்க கிளம்பி போகிறவங்கள எல்லா மனசுமே நல்லபடியாக போயிட்டு சம்பாரிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து நினப்போம் அதே மாதிரி தான் உறவினர்கள் நினப்பாங்க நம்ம சம்பாதிக்கிற போகிறப்பில் வந்து உடம்புக்கு நல்லதா எந்த ஒரு அசௌகரியங்களும் ஏற்படாமல் நல்லபடியாக இருக்கணும் நல்லபடியாக வேலை செஞ்சுட்டு ஊருக்கு வரணும் தான் எல்லாமே நினப்பாங்க இதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய உதாரணங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் இன்னொரு ஒரு ஒரு கஷ்டமான செய்தி என்ன கேட்டால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப உறவு நெரு நண்பர் நண்பர் வீட்டில் வந்து அவங்க ரிலேட்டிவ் என்ன பண்ணுறாங்க வெளிநாட்டில் போய் சம்பாதிக்கிறாங்க சம்பாதிச்சவங்களில் சின்ன வயசு தான் அவர் இறந்து போயிடுறாரு ஏதோ ஒரு காரணத்தில் இறந்து போயிடுறாரு இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த உறவினர் வீட்டில் வந்து எல்லாமே கூடுறாங்க ரெண்டாக இறந்து போயிட்டாங்க போது அவங்களோட பாடி வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் சொல்லிவிட்டு கிட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் வந்து பாடி வந்து இந்தியாவுக்கு வரல அவன் மார்ச் வரையிலே இருந்துச்சு இது ஒரு துயரமான சம்பவம் இது ஒரு பக்கம் இதை விட்டு நிறைய நிகழ்வுங்க பார்ப்பீங்களா வெளிநாட்டில் வந்து மலேசியாவில் சிங்கப்பூரில் அங்கே அங்கே இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் செய்தி வரும் நல்லா இருந்திருப்பாப்பில் இறந்து போயிருந்திருப்பாப்பில் வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும்தான் செய்திகள் பார்ப்போம் ஒரு மேலோட்டம் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும் ஐயோ இந்த பையன் நம்மளுக்கு தெரியுமே அப்படிமா அவங்கள தெரியுமே சின்ன வயசுமோ நல்லா தானே இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு காரணங்கள் நிறையா இருக்கும் பட் காரணங்கள் தெரியாது இப்படின்ற இன்னொரு செய்தி உள்ள இதே ஒட்டி பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தகவலே தெரியுமா இறந்து போயிட்டான்னு தகவல் வரும் பட் யார் என்ன எங்கே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்தவித தகவலும் வராது அதுவும் ஃபேஸ்புக்கில் மீடியாக்களில் வந்து விட்டுருக்கோம் இவரை தெரியுமா தொடர்பு கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு பார்ப்போம் இன்னொரு பார்க்கும் அதிகபட்சமாக இப்போ என்ன பண்ணுமே ஆள் இறந்து போயிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சும் இன்னாருன்னு தெரிஞ்சும் இங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சும் அவங்களோட பாடியை வந்து ஊருக்கு கொண்டு வர முடியாது இல்லாட்டி அங்கேயே அந்த பாடி ஹாஸ்பிட்டலில் வாங்கி ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு முடியாது இது சட்ட சிக்கல்கள் நிறையா இருக்கும் இது அடிப்படை காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வெளிநாட்டுக்கு போனால் என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய பில்டிங்கு மெயின் ரோடு அங்கே இங்கே நின்றுட்டு ஃபோட்டோ பிடிச்சி சும்மா பந்தவாக அனுப்பி விட்ருவாங்க ஃபேஸ்புக்லாம் போடுவாங்க அதை நம்ம தவறுன்னு சொல்ல முடியாது வீட்டில் உறவினர்கள்ட்ட அம்மா அப்பா மனைவி அக்கா தங்கள்கிட்ட வந்து நம்மளோட முழு டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து வைக்கணும் எந்த மாதிரி முழு டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்மளோட பாஸ்போர்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு பேஜி லாஸ்ட் பேஜி நம்மளோட மொபைல் நம்பர் நம்ம எந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறோம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த ஐடி கார்டுக்கு ஐடி கார்டு பத்தா அக்கா அக்கா அம்மா என்னென்ன சொல்லுவாங்க பிஆர் கார்டு பெர்மனண்ட் கார்டுன்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதான் நம்ம வெளிநாட்டில் போய் நம்மளுக்கு அந்த குடியுரிமை அங்கே இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு நிரந்தர அட்டை ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரெண்டு பேக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஒர்க் பெர்மிட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு நிலண்ட கொடுத்து வைக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க டெத் இஸ் டெஸ்டினேஷன் இப்போ நம்ம போகிறோம் எல்லாருக்குமே வந்து நூறு வருஷம் இருக்குன்னா தோணும் பட் வந்து அதையும் தாண்டி இருக்குன்னு தான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஆசை இப்போ நான் இறந்து போயிடுன்னு சொன்னால் நான் விரும்ப மாட்டேன் நடந்து போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே நல்லா இருக்குது தான் நம்மளும் நினப்போம் நம்மளும் நூறு வயசுக்கு இருக்குன்னு நினப்போம் இது ஒரு காரணம் இப்போ இன்கேஸ் ஒரு டெத் ஆகுது டெத் ஆகுது அப்படிங்கும் போது நம்ம நம்பளுன்ற கதை முடிஞ்சு படிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளை நம்பி நம்ம சுற்றுல உள்ளவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பெரும் சிரமங்கள் ஆகிட முடியும் என்னாட்டே தெரியாது ஏன் இறந்து போயிட்டாங்கிறது ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் அந்த ப்ரொசீஜர் என்ன எந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாரு என்னவாக இருக்கிறாரு இப்போ எங்கே இறந்து போனார் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாருன்னு சொல்லிவிட்டு முழு தகவல் நம்மளுக்கு இல்லாமல் யாருக்குமே தெரியாமல் நம்ம ஃபோட்டோ வந்து சோசியல் மீடியாவில் மட்டும் ஷேர் பண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ காலையில் ஒரு நண்பர் ஒன்று செய்தி போடுறாரு இந்த செய்தி போடுறாரு ஏன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு யாருக்கும் ஒரு அசௌகரியமான நிலை இவர் போய் அவர் போய் பார்க்கணும் கேட்குறது என்ன
வெளிநாடு போனவங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்லி நினைஞ்சாலும் சில பேர் என்ன பண்ணால் தவறான வழியில் வந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க தவறான வழின்னா ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்குது இப்போ சிறு வயது மரணங்கள் நம்ம நிறையா பார்க்குறோம் இணையதளத்தில் பார்க்குறோம் அது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு வழிகாட்டு இருந்திருக்க மாட்டாங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருந்தால் ஒரு தகவல்லாம் வருது பரவலாக தெரியும் நம்ம விசாரிக்கும் போது சிறு வயசில் நம்ம நட்பு வட்டாரத்தில் இறந்து போயிடுறாங்க கேட்கும் போது என்ன பண்ண நல்லா இருந்தப்பில் இறந்து போயிட்டாப்பில்னு சொல்லி மூடி மறைக்கிறாங்க மூடி மறைக்கிறதுனால ஒரு பெரிய மிஷன் இல்லை இறங்கு போயிட்டாங்க போது அவங்க எதுக்காக இறந்து போயிட்டாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது அவங்கள சுற்றி உள்ளவங்க வந்து அதுலேருந்து போய் விளைவிப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்குது மெயினாக வந்து என்ஆர்ஐ தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது வந்து அவசியம் ஃபாலோ பண்ணுங்க இது வந்து கட்டாய தேவை இந்தா நம்ம போயிட்டோங்கிறது இல்லாமல் நம்மளால் அடுத்தவங்களுக்கு சிக்கல் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இதை வச்சுஞ்சு நான் சொன்ன டீட்டெயில் வந்து நட்பு வட்டத்துலேயும் சரி ஃபேமிலி வட்டத்துலேயும் கொடுத்து வைங்க தயவு செஞ்சு திருப்பியும் சொல்கிறேன் வெளிநாட்டுக்கு நீங்கள் சம்பாதிக்க பிடிக்கிறீங்க அவங்கள நம்பி குடும்பங்கள் இருக்குது அக்கா அம்மா அப்பா தங்கை மனைவி மார்கள் பிள்ளைங்க மாதிரிலாம் இருக்காங்க அவங்களையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த தீய பழக்கத்தில் வந்து டைவெர்ட் ஆகி வாங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு விஷயம் புறானோட ஒரு விஷயம் அதுலேருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் வெளியில் போக்கில் முகமூடி கிளவுஸை போட்டுக்கிட்டு பாதுகாப்பாக இருந்துக்குங்க ப்ரமெண்ட்டாக இருந்துக்குங்க ஒவ்வொரு கண்டிலையும் ஸ்டேஜ் ஒன் டூன்னு போயிட்டே இருக்குது அது நம்ம இந்தியாவுக்கு அந்த நிலைமை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் தேங்க்யூ மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீட்டில் சந்திப்போம்